good afternoon internet once again thank you and uh, welcome to what project another beautiful afternoon as normally i'm heading to bakori and uh, palmere as well so i decided to share my ride with way to project viewers so that you guys can enjoy the same privilege I have of being on the ground in Abidjan, Ivory Coast. This is peak time. The traffic's quite heavy traffic, but I guess that uh, we'll make it and get there time thank you once more and welcome to Abidjan enjoy the ride <sighs> welcome to Trashville this is Trashville Quick time, and I wonder if we'll make it on time. Otherwise, uh, everything seems to be calm. Cool. And Abidjan is nice. This is Lebanese. area enjoy letting the driver go through what they need as I know that it feels good when someone else does that to you guys welcome to Trashville zone zone three zone trois Big time in Abidjan. that is always good to keep the right inside when driving in Abidjan. I've seen that is working. Right inside is always more fast 
Traffic, traffic time. Traffic is really heavy traffic. So the cars, uh, you know, everybody considers the people they do buy new cars often. Uh, I don't see them driving like hot car, hot car from Japan. Or often, really, they do buy new cars from the car dealership which are plenty in Ivory Coast but I see most of the time on the road the cars they look nice in Abidjan Il reprit la lettre et en relut la fin. Et par une nous la honte parmi nos semblables. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. Impossible de se débiner. Il ferma les yeux pour imaginer la force qu'il lui faudrait pour être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Son voisin de chambre écoutait une musique bruyante, sans mélodie, sans phrase. Il ne savait rien du drame qui tapissait le mur mitoyen. Perdu dans l'univers citadin, chaque tortue traîne sa carapace au rythme de son souffle. Le monde de la techno n'entend et n'attend personne. Du calme, pour la première fois depuis son arrivée au centre, Moussa tapait du poing. Il se jeta sur son lit, les mains en croix sur sa poitrine. Les yeux clos, il sentit sa vie se dresser devant lui, 
tel un tronc de baobab, impossible à embrasser. Du calme. Il lui fallait du calme pour s'inventer un autre destin, une musique pour ses rêves et mettre les battements de son cœur au diapason d'une réalité purgée du blues. Enfin, du calme. Mais il n'en avait plus besoin pour entendre la complainte assourdissante des cieux. Les échos d'une phrase que le bourdonnement des vagues déverse sur son village depuis la nuit des temps résonnait ininterrompu au fond de son crâne. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Et cette phrase lui en imposait une autre. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. Travailler une fois au bateau. Nous n'en avait que cela. Travailler encore et encore jusqu'à ce que la nostalgie lui suite les pauvres. Les seuls parfums qu'il sentait de ce pays, c'était le fraîchin qu'exhalait les fonds de cale et les odeurs lourdes qui émanaient des corps robustes de ses collègues, aussi mal rasés que lui. Pour Moussa, la finesse de la cuisine française ne voulait rien dire. Son estomac ne stockait que les repas peu goûteux, servis par un cuisinier qui se mouchait avec les doigts en épluchant ses pommes de terre. Un matelot qui n'hésitait pas à courir à la tinette entre le plat de résistance et le dessert. Pourtant, un homme stoïque, il s'en contentait en se disant qu'après tout, ce n'était pas si mal d'être logé et nourri. Il pourrait ainsi, après avoir remboursé Sauveur, économiser la totalité du salaire que le patron lui verserait quand il s'estimerait assez riche pour rentrer au pays. Pendant longtemps, la beauté de la France se présenta à lui sous la forme de quelques lumières multicolores entre aperçues depuis le port. Lorsque des mois plus tard, titillé par la curiosité, il profita d'une escale à Marseille pour aller voir de plus près ce qu'il y avait en France en dehors des pelouses, des stades et des fonds de cale. Les cloches de la vieille ville sonnèrent ses épousailles avec Fata Morgana, le clan de ses rêves. Il ne le savait pas encore, mais chacun de ses pas le rapprochait du lieu de crémation de ses aspirations. Authentique qu'elle voit, il flamme, Haïti, les mains dans les poches, les yeux gourmands d'images, les poumons remplis d'aise, se laissant guider par les fantaisies des urbanistes. Il ne remarqua qu'au dernier moment ce comité d'accueil qu'il avait repéré à son air ébloui et le suivait depuis quelques dizaines de mètres. Tes papiers. Il se retourna, surpris par l'ordre et vit un képi qui ombrageait des sourcils fournis et deux miniatures d'océan. Un soleil frileux lança un dernier clin d'œil et se retira sur la poitrine des pieds pour aller rendre compte à Dieu. « J'ai dit tes papiers, négro. Ils sont chez le patron, » dit-il confiant. « Quel patron Et puis où ça ?» hurla l'autre képi. « Le patron du bateau, là-bas, au port, » assura-t-il. « Voyez-vous ça ?» commenta le premier képi. « Monsieur est un seigneur. » Il a besoin d'un porteur pour ses papiers. Et ton biberon, il est chez maman, je suppose. Allons voir ça. Au port, le patron ignora jusqu'à l'identité de son matelot. Mieux, il ne l'avait jamais vu. Citoyen français, modèle et honnête patron, il montra ses pattes blanches. Le travail au noir, il s'en épiait comme la peste. Moussa, escorté par ses guides en bleu, en tabac, son tourisme administratif sur le territoire français. Il quitta le port alors que les étoiles narquaient l'ombre veloutée de la nuit et s'évertuait à imposer sa douceur aux humains. C'était l'heure où le mousse devait servir le dîner à ses compagnons de galère qui désormais éviteraient de s'aventurer sur la terre ferme lors des escales. Docile, il monta dans la voiture de police en ignorant tout du cachot humide et nauséabond qui l'attendait. 
Il y passa quelques jours en se disant que n'importe quel lieu de la planète lui serait plus supportable que cette pièce exiguë. Où 